wonderful white ring and the hair today very much the other here one over or kan white hair dam i doctor dam poi irundar poi i doctor dam sonnar ayya enakku kan ku munnala ennude kannukku munnala nedugam pulliyal maadhiri odudu pulliyal pulliyala ennude kannukku munnale odudu endu and the patient i doctor dam sonnar appo i doctor kettar aaravadhu doctor e paathaningala endu appo avar patient sonnar enna mada keli kekriyal pulliyal dhaana theriyudhu doctor endra theriyudhu கவலைப்படாத <laughs> 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 மருமகள்ரு <laughs> இந்த கடிதத்தை வாய்ச்சு போட்டு மறக்காம ஹஸ்பண்ட்ட கூடும் என்று சொல்லி அப்ப அவளுக்கு தெரியும் இவ கணவனுடைய கடிதம் இல்ல எந்த கடிதம் வந்தாலும் வாய்ச்சு போட்டுத்தான் கொடுப்பாங்க தெரிஞ்சபடியா நண்பர் ஒருவர் எனக்கு சொன்னார் தன்னுடைய இருபதாவது திருமண நாளுக்காக வெடிங் அனிவர்சரிக்காக அதை கொண்டாடும் முகமாக தனது மனைவியை தான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அழைத்து போக போகிறேன் ஒரு ட்ரிப் அப்ப எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் ஆகிவிட்டது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அழைத்து போவது என்றால் எவ்வளவு செலவாகும் எவ்வளவு நீண்ட தூரம் பயணம் செய்ய வேண்டும் இவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்து தன்னுடைய மனைவியை தனது இருபதாவது வெட்டிங் அனிவர்சரிக்காக ஒரு கணவன் கொண்டு போவது என்பது சில இவர் சொல்வதை போல சில பேர் நேகரா ஹோசு கூட தனது மனைவியை கொண்டு போய் என்ன காட்டாமல் அவ்வப்போது <laughs> ஒருவர் டாக்டரிடம் போய் கேட்டார் ஐயா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னுடைய மனைவிக்கு காது கேட்கிறது கொஞ்சம் குறைவு மாதிரி எனக்கு படுகுது காது கேட்கிறது கொஞ்சம் குறைவு மாதிரி படுகுது மனைவிக்கு அப்போ என்ன செய்யலாம் நான் அதை நிச்சயப்படுத்த வேண்டும் போல் இருக்கிறது எனக்கு என்னுடைய மனைவி இளம் மனைவி அவருக்கு காது கேட்காமல் போனால் கவலைக்குரிய விஷயம் தானே அதனாலே நான் அதை நிச்சயப்படுத்துவதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று அந்த டாக்டரிடம் கேட்டபோது டாக்டர் சொன்னால் இது வெல சிம்பிள் நீங்கள் வீட்டை போங்க போய் அவள் சமைச்சு கொண்டிருப்பா ரெண்டு வெப்பம் சமைச்சு கொண்டிருக்கிற நேரம் பார்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு பதினைஞ்சு அடி தூரத்தில் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு இரவைக்கு என்ன சாப்பாடு என்று கேளு கேஸ் பண்ண அவள் அதுக்கு மறுமொழி சொல்லாவிட்டா இன்னும் ஒரு ரெண்டு அடி அஞ்சு அடி முன்னால் போய் திரும்பி ஒரு காக்கலாம் இன்றைக்கு என்ன இரவு சாப்பாடு அதுக்கு மாவ மறுமொழி சொல்லாட்டா இன்னும் ஒரு அஞ்சடி கிட்ட போய் ஒரு பத்து அடி கிட்ட தூரத்தில் போய் இன்றைக்கு என்ன சாப்பாடு என்று கேள் எவ்வளவு தூரம் கிட்ட போனா பிறவோ மறுமொழி சொல்றாவோ அதை கொண்டு உமாவுக்கு தெரியும் அவனுக்கு இவ்வளவு தூரம் காது கேட்குது இல்லையா அப்போ இவரை இதை பரிச்சித்து பார்க்கணும் என்று வீட்டை போய் பதினஞ்சு அடி தூரத்தில் நின்று இஞ்சரப்பா இன்றைக்கு என்ன சாப்பாடு இரவு என்று கேட்ட உடனே ஒரு மறுமொழியும் பிறகு இன்னும் ஒரு அஞ்சடி கிட்ட போய் கேட்டார் 
இஞ்சரப்பா இன்றைக்கு என்ன சாப்பாடு அதுக்கு மறுமொழி வரைய பிறகு அஞ்சடி கிட்ட போய் இன்றைக்கு என்ன சாப்பாடு என்று கேட்டார் மறுமொழி வரையில் கடைசியாக கிட்டத்தட்ட அஞ்சடி தூரத்தில் போய் நின்று இன்றைக்கு இதைக்கு என்ன சாப்பாடு என்று கேட்க அவர் திரும்ப சொன்னேன் நாலு தரம் சொல்லிட்டு இடியப்பம் பண்ணுமா கேட்டேன் அவருக்கு தான் காது கேட்கிறது கொரியாவிலே அமெரிக்க படைகள் இருந்த காலத்திலே ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது கொரிய படை வீரர்களுக்கு ஏதோ பேச வேண்டும் ஒரு லெக்சர் ஒன்று கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு அமெரிக்க ஜெனரல் நினைத்து அதை அறிவித்தார் அதன்படி ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது கொரிய படை வீரர்களை எல்லோரும் வந்திருந்தார்கள் இதை இவர் ஆங்கிலத்திலே பேசும் பொழுது இதை மொழிபெயர்ப்பதற்காக ஒரு கொரிய வீரர் ஒருவர் அங்கே வந்திருந்தார் இன்டர்பிரிட்டர் மொழிபெயர்ப்பாளர் அப்பொழுது இவர் இந்த அமெரிக்க ஜெர்னலுக்கு ஒரு ஆசை வந்தது ஒரு நகைச்சுவை கதை ஒன்று சொல்ல வேண்டும் இந்த கொரிய படை வீரர்களுக்கு என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு அமெரிக்காவின் நகைச்சுவை ஒன்றை ஒரு பிரபலமான நகைச்சுவை ஒன்றை ஏறக்குறைய நான்கு நிமிடங்கள் நீட்டி முழக்கி அந்த கதையை சொல்லி முடித்தார் சொல்லி முடித்ததன் பின்னர் அந்த கொரிய மொழிபெயர்ப்பாளர் நான்கே நான்கு வார்த்தைகளில் அதை மொழிபெயர்த்து சொல்லி கொரிய படை வீரர்கள் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் சிரித்தவுடன் இந்த அமெரிக்க ஜெர்னலுக்கு ஆச்சரியமாகிவிட்டது எப்படி சாத்தியமாகும் நான் நான்கு நிமிடங்கள் சொன்ன கதையை இந்த மொழிபெயர்ப்பாளர் கொரிய மொழியிலே நான்கு வார்த்தைகள் சொன்னவுடன் சிரிக்கிறார்களே விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறார்களே என்று அந்த அமெரிக்க ஜெர்னலர் இந்த மொழிபெயர்ப்பாளரை கூட்டம் முடிந்ததன் பின்னர் அழைத்து கேட்டார் தம்பி நான் சொன்னது கிட்டத்தட்ட நான்கு நிமிட கதை நீர் எப்படி நான்கு வார்த்தைகளிலே அதை சொல்லி அவர்களை சிரிக்க பண்ணினீர் என்று கேட்டவுடன் அந்த மொழிபெயர்ப்பாளர் சொன்னார் ஐயா அது லேசான விஷயம் நான் எவ்வளவு சொன்னேன் இப்போ அமெரிக்க ஜெனரல் ஒரு பகுடி கதை ஒன்று சொல்கிறார் நீங்கள் எல்லாரும் சிரிக்க வேணும் சிரிக்காட்டா என்ன நடக்கும் தெரியும் தான் ஒரு மனைவி தனது தோழியிடம் சொன்னார் இங்கே பேருமாப்பா என்னுடைய ஹஸ்பண்டை லட்சாதிபதி ஆக்கினது நான் தான் நான் அவரை திருமணம் செய்ததன் பின்னர் தான் அவர் ஒரு லட்சாதிபதியானார் என்று சொன்னவுடன் அந்த தோழி அவளை பார்த்து கேட்டா அப்போ அதுக்கு முந்தி அவர் என்னவாக இருந்தவர் என்றவுடன் அவள் சொன்னா அதுக்கு முந்தி அவர் கோடீஸ்வரராக இன்னும் ஒரு இடத்தில் இலங்கையில் நடந்த விஷயம் வழக்கமாக உங்களுக்கு தெரியும் தானே புகையிரதங்கள் ட்ரெயின் எல்லாம் லேட்டாகத்தான் வரும் நார்மலாக ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமுக்கு வரும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் ஒரு ட்ரெயின் நேரம் சரியாக பன்னிரண்டு மணிக்கு வர வேண்டிய ட்ரெயின் சரியாக பன்னிரண்டு மணிக்கு வந்து பிளாட்ஃபார்மில் நின்றவுடன் உடனே அந்த அயலில் இருந்த மாலை கடையில் எல்லாம் போய் மாலையில் வண்டி கொண்டு வந்து எல்லாரும் வரிசையாக நின்று அந்த ட்ரெயின் டிரைவருக்கு மாலையில் போட்டு நீங்கள் இன்றைக்கு சரியான டைமுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் இது லங்கியை பொறுத்தவரையில் ஒரு சாதனை என்றவுடனே அவர் மாலையில் வேண்டி மரியாதையாக ஏற்றுக்கொண்டு சொன்னார் இது நேற்று வேற வேண்டிய 